What is up guys, welcome to another episode of Gearhead PH And in today's video, papakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng timing gear and cam gear ng TMX155 So, pero bago yon kung bago ka pa lang sa channel na to Hit mo na yung subscribe button and notification bell para wala ka malagpas ang mga videos and updates So Let's get started. And so, for, dahil nakakabit sa crankshaft yung timing gear, kailangan natin tanggalin yung top cover, a cylinder head, block, para ma-access natin yung cam gear dito. Tatanggalin din natin itong side cover at saka yung magneto dito sa loob para ma-access natin yung timing gear. Tanggalan natin yung carb, tapos yung exhaust, tapos itong engine mount dito sa taas. So, pwede na natin itong tanggalin itong cylinder head at saka yung block natin. Tanggalan natin yung cylinder head Ito naman yung cylinder block Ayan Grabe Kita nyo naman yung grabe. Kita nyo yung silin yung piston head natin, no. Sobrang daming carbon deposit na hindi mo alam kung parang buhangin na siya. No? So ito rin siguro yung dahilan na itong mga o-ring na to kaya lakas na ng usok nung ating motor. Kaya every, parang isang linggo pa lang na ginagamit na gamit ko halos wala nang langis. tanggalan natin yung magneto ayan so ito yung ating timing gear kaya kailangan pala natin tanggalin to dahil nakakabit sya sa crankshaft so uh, bali tatanggalin na natin tong cam lobe unahin natin tong cam gear Tanggal na natin itong cam gear and cam load. Uh, pwede na natin tanggalin itong ating timing gear gamit itong timing gear puller. Lagi ka na lang sa description below yung link kung saan ko siya nabili. Bali, papasok natin ito. 
Ayan. Dapat ito papasok siya dun sa mismong gear. So, kung makikita nyo. Ayan. Dapat pasok siya. And then, ikot nyo lang ng konti para kumalang siya pag hinila. Ayan. Kapag iyan eh secured na may masikip na siya pwede na natin itong tanggalin gamit yung 17mm na socket hmm, sa socket wrench natin ito yung clockwise tapos ito yung pampigil natin yun so hila na siya simple as that maglalagay na tayo ng panibagong timing gear sinisin lang muna natin itong sya ito yung ating timing gear so kung mapapansin nyo meron syang parang marker dyan Ayan, medyo malabo nga lang itatapat natin siya dito ayan para align itong marker na to align siya dito ito sa parang guide so align na siya natin ito so kung makikita nyo align naman siya so tama yung pagkakanan natin tapos dapat sagot sya dyan yan next naman na ilalagay natin ay yung cam lobe and cam gear so uh, ilagay ko sya ng bagong o-ring para hindi siya magtagas ng langis kapag uh, nakabit na natin so every time na mag pupul kayo or every time na tatanggalin nyo yung inyong cam lobe make sure na magpalit din kayo ng o-ring so para iwas tagas na rin sa langis so kanina pinakita ko sa inyo yung marker dito sa ating timing gear so etong ka cam gear natin meron din yung marker Ayan, ito. So, itatapat lang natin siya. Ayan. Ganyan dapat yung paglagay sa kanya. Dapat mag magka-align yung dalawang marker. Ayan. Pwede mo na siyang lagyan ng cam lobe. So, ito. Ayan. Tapos dahan-dahan yung pukupin para hindi masira yung ating o-ring nakabit na natin yung uh, cam gear and timing gear so, stay tuned kasi next video natin magpapalit naman ako ng cylinder block and magkakabit tayo ng bagong cylinder block set kasama na itong piston eh. so that is it for me for this video huwag nyo kalimutan like share nyo na rin sa mga friends nyo na gustong mag DIY 
sa mga motor nila. Hope you enjoyed this video and thank you and see you next time.